ஹாய் வெல்கம் டு அரண்ட் ரேஸ் எஸ்எஸ்சி யூடியூப் சேனல் ஓபிசிடி பிசிஓடி இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹார்மோன்ஸ் அப்படிங்கிறனால தான் இன்றைக்கி நம்ம டாப்பிக்கில் இந்த ஹார்மோன்ஸ் ஹார்மோன்ஸ்னா என்ன என்னென்ன கிளான்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் இந்த ஹார்மோன் உடம்புல சுரக்கிறதுக்கு அதிகமாக சுரக்குனா என்ன ஆகும் கம்மியாக சுரக்குனா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம பேசும்போது எந்த சிஸ்டம் அது இன்வால்வ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹியூமன் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் ஓகே என்டோக்ரைன் அப்படின்னா என்னென்னா உடம்புக்குள்ளே சுரக்கிற ஹார்மோன் சிஸ்டம்னு சொல்லலாம் என்டோ அப்படின்னாலே இன்சைட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கிற என்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் ஸோ ஹைப்போதலமஸ் அதில் அது அங்கேருந்து வருது தான் பிட்யூட்ரி கிளான் ஐ மீன் அதுதான் ரெஸ்பான்சிபிள் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் பீனியல் கிளாண்ட் டைமஸ் கிளாண்ட் தைராய்டு அண்ட் பேரா தைராய்டு கிளான்ஸ் பேங்க்ரியாஸ் அரினல் கிளான்ஸ் ஓவரி டெஸ்டிகல்ஸ் அண்ட் தென் பிளசன்டா ஸோ இந்த இந்த ரீஜன்ஸ் ஒரு இந்த இந்த கிளான்ஸ் தான் நிறைய ஆர்கன்ஸை சுரக்க போகுது ஸோ அது என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் என்டோக்ரின் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி டாபிக் ஸோ பேசிக்லி ஹார்மோன்ஸ்னால் என்ன நான் ஒரு வீடியோவில் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஹார்மோன்ஸுங்கிறது இந்த மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸால் தான் உருவாகுது அப்படின்ட்டு இட் குட் பி அ கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட் ஆர் ப்ரோட்டீன் அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது வி ஷா எது ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ அமினோ ஆசிட்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகிறது தான் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் ஐ மீன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகிற ஒன் டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் தான் ஹார்மோன்ஸ் ஸோ அந்த ஹார்மோன்ஸோட வேலை என்னென்னா தே ஆர் நத்திங் பட் மெசஞ்சர்ஸ் ஸோ இங்கே போயிட்டு இங்கே ஒரு ஒரு மெசேஜை போய் கன்வே பண்ணுது இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஒரு ஹார்மோன் இங்கேருந்து ஒரு கெமிக்கல் அங்கே போகணும் இங்கே பிளட் லெவலில் இந்த கெ இந்த கெமிக்கல் குறையணும் இந்த கெமிக்கல் ஏறணும் அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் போய் எது சொல்லும் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஹார்மோன்ஸ் அதுதான் சொல்லப்போகுது அண்ட் அந்த ஹார்மோன்ஸ் எக்ரீட் பண்ணுற அந்த என்டையர் சிஸ்டம் தான் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ என்டோக்ரைன் சிஸ்டம்னா என்னென்னா கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் டு மெயின்டைன் ஹோமியோஸ்டேசிஸ் ஸோ ஹோமியோஸ்டேசிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஒரு ஃபங் ஒரு ஒரு ஆர்கனும் இந்தந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கரெக்டாக பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த கண்டிஷன்ஸ் இவ்வளோ தான் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லெவலுக்கு வந்து கால்சியம் அமௌண்ட் இவ்வளோ இருக்கணும் பிளட் நார்மலாக மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு பிளட்டில் குளுக்கோஸ் இவ்வளோ இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வி ஹாவ் சம் லெவல்ஸ் இல்லை ஸோ அந்த லெவல்ஸ்லாம் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆனால் தான் பாடியுமே பீஸ்ஃபுல்லாக எந்த ட்ரபுள் இல்லாமல் டிசீஸ் இல்லாமல் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஸோ வென் திஸ் இஸ் டிஸ்டர்ப் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஹோமியோ ஸ்டேசிஸ் இஸ் டிஸ்டர்ப் ஸோ அந்த ஈக்லிபியமான ஸ்டேட்டஸ் கரெக்டான ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு தேவையான கண்டிஷன்ஸ் ஒழுங்காக இருக்கிறது தான் ஹோமியோ ஸ்டேசிஸ் ஒரு ஒரு சூட்டபிள் பீஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் ஒரு பாடி ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் நடக்கணும் என்னெல்லாம் ஃபிசியாலஜிக்கலி சேஞ்சஸ் நடக்கணும் பாடிக்குள்ளே ஃபிசியாலஜிக்கல் அப்படின்னா பாடி ரிலேட்டட் ஹியூமன் பாடி ரிலேட்டட் தான் ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸஸ் ஸோ அதில் என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் நடக்கணும் அதுக்கு வேலை செய்கிறது தான் இந்த எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அண்ட் மேஜராக என்னெல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு பார்த்தா க்ரோத் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வெயிட்டு சுகர் லெவல்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தான் அதாவது ஒரு ஒரு கெமிக்கல் இவ்வளோ இவ்வளோ சுரக்கணுமா ஐ மீன் ஒரு கெமிக்கல் இவ்வளோ இருக்கலாமா பாடிக்குள்ளே அண்ட் இவ்வளோ இருந்தால் க்ரோத் நடக்குமா இவ்வளோ இல்லைன்னா அவங்களுக்கு ரீப்ரொடக்ஷன் ஹெல் ஹெல்த்தியாக இருக்குமா மில்க் செக்ரீஷன் ஹெல்த்தியாக இருக்குமா அந்த மாதிரி ஒரு ஹோமியோ ஸ்டேசிஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் பண்ணும் ஃபைன் அண்ட் ஸோ இந்த என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் செக்ரீட் பண்ணுற இந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் இந்த மெசேஞ்சர் சொன்னால் இங்கே போய் இது செக்ரீட் ஆகணும் இங்கே இந்த இங்கே வந்து இவ்வளோ இன்சுலின் இருக்கணும் இங்கே இவ்வளோ இன்சுலின் இருந்தால் தான் பிளட் குளுக்கோஸ் மெயின்டைன் ஆகும் அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது தான் ஹார்மோன்ஸ் ஓகே அண்ட் ஹார்மோன்ஸ் வந்து பிளட்டிலே கேரி ஆகுது ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு டக் ஒரு டியூப் மாதிரி கிடையாது இப்போ பிளட்னா பிளட் வெசல்ஸில் போகுதா அந்த மாதிரி கிடையாது ஹார்மோன்ஸ் தே ஆர் டக்லெஸ் டக்ட் லெஸ் அதாவது அப்படியே பிளட்டில் கலந்து அதோட வேலையை செய்யுமே தவிர ஒரு டியூப் வரியாக போய் எந்த இடத்துக்கு வேணுமோ அங்கே போகாது இட் வில் பி மிக்
control and coordinate the body performance or homeostasis and maintain pannu. That is the major function. Okay. So, what are endocrine glands? First of all, we can quickly recap it. So, head the head region is the pituitary gland and pineal gland. So, pituitary gland is a pea size and gland and a very very important gland is pituitary gland. Then, neck region we have thyroid and parathyroid and then thorax region is thymus gland. Pancreas is islets of Langerhans. So, this is a glands. Maybe we can discuss it. And then adrenal region is adrenal cortex and adrenal medulla. Finally, gonads in there, we have testis and ovaries. So, this is the major endocrine glands. So, here we are, and the hormones are secreted. So, in the function, in the hormone, they are correct, and the hormone are secreted. This is the major work. Now, we have master gland or most important gland, pituitary gland. Okay. So, pituitary gland is very small. Or a pea, size of a pea. And it is a very small gland, and the size of a pea is very small. Very important. So, hypothalamus of the brain. Brain is the thalamus, hypothalamus and other regions. That is the hypothalamus of the brain. So, in this gland, work in this gland, the hypothalamus will work in the same way. So, we will work in the same way. For example, if in this gland, work in the same way, like for example, this is the hormone secretion. And the hormone secretion is the hypothalamus will help. So, it works with hypothalamus. And it regulates the endocrine glands. It is also called Conductor of endocrine orchestra. So, in the pituitary gland, there are many hormones. So, and all hormones go, yar head na, yar the anala conductor of endocrine orchestra. I've been so wrong. So, the list of endocrine glands, the kira na, we next pack up or. Idal la in the pituitary gland control panna dende. So, adi all thi me the control panna anala we call it as master gland, master. Like control panna idal or group of glands anala the master gland na solro. Okay. So, pituitary gland is like this. So, in the brain, there is a pituitary gland. That's why it's called hypothalamus. So, this is hypothalamus. In this region, it's expanded. So, hypothalamus is called the pituitary gland. In the pituitary gland, there are two parts. Anterior lobe, posterior lobe. That's the two. So, anterior lobe is all hormones control. Posterior lobe is all hormones control. So, what are the hormones? So, two glands. So, in the anterior lobe, the name is Adeno. So, anterior adeno, rendu AL is not agad. Hypophysis, hypophysis in gardu, generally pituitary gland. And then, posterior lobe na neuro. And then, hypophysis. So, adeno, anterior. Okay. So, adeno hypophysis na important. Enna adhi kira pati na, itta na hormones irukku. First, growth hormone. Growth abdi nale, somato abdi or body cells na, somatic cells abdi in pati na, generally they will grow in size. That is growth because of it. So, the somatongra word is also growth related. Okay. And then, thyroid stimulating hormone. That is thyro. Thyroid hormones are secreted. That is thyrotropic hormone. Fine. Then, adrenocorticotropic hormone. Adrenal glands work. And follicle stimulating, luteinizing hormone. And then, lactogenic hormone. So, in the R, we have hypophysis. Neurohypophysis is oxytocin, vasopressin. So, this is what we can do with this. First thing, somatotropic hormone or growth hormone. So, growth is the growth hormone. So, it contributes to growth, overall growth. Height, bone development, all of it will contribute. So, what is the hormone? Dwarfism. So, if the hormone is secreted, they will have a height. They will have a height. They will have a height. So, dwarfism. If you are very secreted, you are very gigantic, you are very high. And if you look at the adolescence, this is an acromegaly term. So, how do you say that? The limbs are very high, lower jaw is protruding. So, these three issues are associated with somatotropic hormones. First thing, dwarfism, which is less. Gigantism is less and the excess production is acromegaly in adolescence. So, acromegaly is related to the hormone order related to the question. Okay, next one, thyroid stimulating hormone. First one is growth. That is thyroid. Thyroid stimulating hormone is called thyrotropic hormone. So, you know the name of the name. What is used to be? Thyroid hormones are less than the thyroid hormone. Thyroid hormone is less than the thyroid hormone. So, that is the work. 
and அந்த தைராய்டு ஹார்மோன் பேர் என்னன்னா தைராக்சின் அந்த ஹார்மோனோட நேம் வந்து தைராக்சின் ஸோ தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இட் லீட்ஸ் டு காய்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் காய்டர் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஐடன் டெஃபிஷியன்சி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஓகே அண்ட் தென் மிக்சிடிமா கிரெட்டினிசம் ஸோ ஐடன் டெஃபிஷியன்சி அடல்ஸில் வந்து மிக்சிடிமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிக்ஸ் எடிமா ஸோ நிறைய வந்து எடிமாவோட ஸ்வெல்லிங் இருக்கும் அவங்க இதில் கிரெட்டினிசம்னா க்ரோத் இருக்காது குட்டியாக இருப்பாங்க கிரெட்டின்ஸுங்கிறவங்களும் டுவாஃப்ஸ் மாதிரி தான் குட்டியாக இருப்பாங்க ஒழுங்கான டெவலப்மெண்ட் இருக்காது அண்ட் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஐயோடின் டெஃபி ஐ மீன் ஐயோடின் டெஃபிஷியன்சி ஆர் தைராக்சின் ஒழுங்காக இருக்காது அதுதான் கிரெட்டினிசம் ஓகே தென் அட்ரினோ கார்டிகோ ட்ராபிக் ஹார்மோன் ஓகே இதோட வேலை என்னன்னா ஆல்டோஸ்டிரோன் அண்ட் கார்டிசால் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஹார்மோன்ஸை சுரக்கிறது அது மேஜர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஆல்டோஸ்டிரோன் கார்டிசால் இது ரெண்டுத்துக்குமே இன்னொரு நேம் ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஹார்மோன்ஸ் எதுனா அது அட்ரினோ கார்டிகோ ட்ராஃபிக் ஹார்மோன்ஸ் ஸோ இது ஒழுங்காக சுரக்கல அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஒழுங்காக ஐனோ வி கேனாட் மேனேஜ் ஸ்ட்ரெஸ்னால வர அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம உடம்புல வரும் அதனால திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன் ஆல்டோஸ்டிரோன் அண்ட் கார்டிசால் ஆல்டோஸ்டிரோன் ஒரு இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா சோடியம் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணும் பாடியில் ஸோ சோடியம் லெவல் ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும் இட் வில் லீட் டு பிளட் ப்ரெஷர் பிளட் ப்ரெஷர்னால ஹைப்பர் டென்ஷன் பிபி அதெல்லாம் வரும் ஸோ ஆல்டோஸ்டிரோன் வந்து இட் வில் ரெகுலேட் சோடியம் லெவல் அதனால பிளட் ப்ரெஷர்லாம் மெயின்டைன் ஆகுது இது ரெண்டு மேஜர் ஃபங்க்ஷன் ஏசிடியர் இது எல்லாத்துக்குமே ரெஸ்பான்சிபிள் பிடியூட்ரி கிளாண்டு தான் இப்போ சோடியம் அது சோடியம் லெவல்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் ஆல்டோஸ்டிரோனுக்கு யார் மெஸ் மெசேஜ் கு மெசேஜ் கொடுப்பான்னு பார்த்தா பிடியூட்ரி கிளாண்டு தான் ஸோ பிடியூட்ரி கிளாண்டுக்கு எது மெசேஜ் கொடுக்கணும் ஹைப்போதாலமஸ் ஸோ இப்படி தான் ஒர்க் ஆகும் ஹைப்போதாலமஸ் போயிட்டு பிடியூட்ரி கிளாண்டுக்கு மெசேஜ் கொடுத்து பிடியூட்ரி கிளாண்ட் வந்து இந்த ஹார்மோனுக்கு லிங்க் பண்ணும் இந்த ஹார்மோன் என்ன பண்ணோன்னா போயிட்டு ஓகே சோடியம் லெவல்ஸ் அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா நம்ம ஆல்டோஸ்டிரோனில் போய் செக்ரீட் பண்ணி அதை மெயின் பேலன்ஸ் பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்னு இட் வில் ஒர்க் ஆன் தட் ஸோ இதுதான் அந்த ஆர்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபாலிக்கல் சிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்ஸ் ஃபாலிக்கல்ஸ் அப்படிங்கிறது ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட் ஃபாலிக்கல்ஸ் ஸோ கிராஃபின் ஃபாலிக்கல்ஸ் ஓவரியில் வந்து ஃபாலிக்கல் டெவலப்மெண்ட்னு ஒன்று ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஹார்மோன் உதவும் எஸ்பெஷலி இன் ஃபீமேல்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்பேம் ஃபார்மேஷன் இன் மென் அதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் எதுனா இந்த ஹார்மோன் தான் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அதுவும் பிடியூட்ரி கிளான் கையில் தான் இருக்குது தென் லியூட்னைசிங் ஹார்மோன் லியூட்னைசிங் ஹார்மோன் வந்துட்டு டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ ஒவ்வொலேஷனில் எக் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் ஒரு பெண்ணோ ஒரு பொண்ணோட ட்யூரிங் ஹர் மென்சுரல் பீரியட் டூரிங் த ஃபோர்டீன்த் டே அந்த டைமில் ஒவ்வொலேஷன் எக் ரிலீஸ் ஆகணும் எக் ரிலீஸ் ஆக தான் ஷில் எக்ஸ் வினோ ஷில் கோ த்ரூ த மென்சுரல் சைக்கிள் அண்ட் ஆல் ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பிடியூட்ரி கிளான் கீழே லூட்னைசிங் ஹார்மோன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் தென் ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜஸ்ட்ரானுங்கிறது ரெண்டுமே விமனோட மென்சுரல் ஹெல்த்துக்கு தேவையாக இருக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன் ஹார்மோஸ் நாட் ஜஸ்ட் மென்சுரல் ஹெல்த் பாடி க்ரோத்தாக இருக்கட்டும் செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டரிஸ்டிக்னு சொல்லுவாங்க விமனோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் லைக் பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் வாய்ஸ் அந்த வேஸ்ட் க்ரோத் இதெல்லாமே வந்து தீஸ் தின் ஹார் தீஸ் ஹார்மோன்ஸ் வில் டே ப்ளே மேஜர் ரோல் அண்ட் லூட்டனைசிங் ஹார்மோன் தான் இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ்க்கும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ எந்த ஹார்மோன் கீழே எந்த ஹார்மோன்ஸ் வருது அது வந்து வி ஷூட் ரிமம்பர் தென் இன்டர்ஸ்டேஷியல் செல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் திஸ் இஸ் இன் மேல்ஸ் ஸோ இது எதுக்குன்னா இது வந்து டெஸ்டோஸ்டிரோன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் ஸோ எப்படி விமனில் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரானோ மென்ல வந்து அந்த கோர்ஸ் வாய்ஸாக இருக்கட்டும் பியர்ட் க்ரோத்து அதுக்கப்புறம் ஹைட்டு இந்த மாதிரி போன் டெவலப்மெண்ட் ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் சேஞ்ச் இருக்கும்ல அது இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் டெஸ்டோஸ்டிரோன்கிற ஹார்மோன் தான் அண்ட் தட் இஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஐசிஎஸ்ஹெச் இன்டர்ஸ்டீஷியல் செல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அண்ட் தென் ஃபைனலி ப்ரொலாக்டின் ப்ரொலாக்டின் லாக்டினாலே வந்து நமக்கு தெரியும் சம்திங் ரிலேட்டு மில்க் அப்படின்ட்டு ஸோ மேமரி கிளான்ஸ் அதாவது பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ஹெல்த் ப்ரொமோட் பண்ணும் அண்ட் மில்க் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப்டர் இன்னும் ஆஃப்டர் பார்ச்சுரேஷன் ஆஃப்டர் லேபர் பர்த் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அப்புறம் தான் இந்த ப்ரொலாக்டின் ஆக்டிவேட் ஆகி பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோ ப்ரொமோட் பண்ணி மில்க் செக்ரேஷனுக்கு ஹெல்ப
அப்போ வாட் இஸ் திஸ் போஸ்டீரியர் பீடியூட்ரி ஓகே போஸ்டீரியர் பீடியூட்ரியில் ரொம்ப நிறைய வேலை கிடையாது ரெண்டே ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் கால்ட் ஆக்சிடாசின் ஆக்சிடாசின்கிற ஒரு ஹார்மோன் இது என்ன பண்ணுவோம்னா சைல்ட் பர்த் ப்ராசஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகாஸ் இந்த மஸ் இந்த ஹார்மோனோட வேலையே வந்து மசில் ரிலாக்சேஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் இன் மசில் ரிலாக்சேஷன் ஸோ ஸ்டிமுலேட்டிங் தி கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்சேஷன் ஆஃப் யூட்ரஸ் ஸோ சைல்ட் பர்த் டைமில் கான்ட்ராக்ஷன் யூட்ரஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகி டைலேட் ஆகிற ப்ராசஸ்க்கு ஆக்சிடாசின் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஆக்சிடாக்சின் அண்ட் இன்னொரு ஹார்மோன் முன்னாடி பார்த்தாலும் ப்ரொடாக்ஷன் ரெண்டுமே சைல்ட் பர்த் டுவர்ட்ஸ் அந்த சைல்ட் பர்த் அண்ட் லேபர் அது ரிலேட்டடான ஃபங்க்ஷன் ஆக்சிடாக்சின் அண்ட் ப்ரொடாக்டன் பட் ப்ரொடாக்டன் வந்து ஆன்டீரியர் ஆக்சிடாக்சின் வந்து போஸ்டீரியர் கீழே வரும் ஓகே அண்ட் தென் வேசோ பிரசன் ஆர் ஏடிஹெச் ஆன்டி டையூரட்டிக் ஹார்மோன் டையூரட்டிக் அப்படின்னாலே யூரின் போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறத ஒரு ஒரு கெமிக்கல் டையூரட்டிக் அப்படிங்கிறது ஸோ இது ஆன்டி டயூரட்டிக்குங்கிற போது யூரின் போக விடாது அதான் இதோட மீனிங் ஆன்டி டயூரட்டிக் அப்போனா உடம்புல நிறைய தண்ணி இருக்க வைக்கும் தண்ணி எக்ஸ்கிரேஷனை கம்மி பண்ணுறது தான் இந்த ஹார்மோனோட வேலை ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் கான்சென்ட்ரேட்டட் யூரின் ஸோ தண்ணி அப்சார்ப் பண்ணிடுது கிட்னியில் ஆக்ட் ஆகி தண்ணி அப்சார்ப் பண்ணிடும் அப்போது கான்சென்ட்ரேட்டாக யூரின் போகும் யூரினில் நிறைய மாலிக்யூல்ஸ் போக ஆரம்பிக்கும் பட் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அதுதான் அதோட வேலை ஸோ இது எதுக்குன்னா அகெயின் பிளட் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்ணலாம் எப்போ வந்து தண்ணி கண்ட்ரோல்ஸ் இன்னும் குளு சோடியம் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இதெல்லாமே பிளட் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் மேஜர் ஏன் இப்போ நிறைய சோடியம் இருக்குது அப்படின்னா உடம்புல நிறைய இப்போ நம்ம தண்ணி நிறைய இப்போ எக்ஸ்கிரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சோடியம் இன்னும் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் பிளட்டில் அப்போது தண்ணியும் நிறைய அப்சார்வ் பண்ணுறோன்னா இட் வில் பேலன்ஸ் அவுட் ஸோ அப்போது ஏடிஎச் இஸ் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஃபுல் இன் ரெகுலேட்டிங் பிளட் ப்ரெஷர் ஸோ ரெண்டு விஷயம் பிளட் ப்ரெஷருக்கு பார்த்தோம் ஒன்று ஆல்டோஸ்டிரோன் அது சோடியம் லெவல்ஸை மேனேஜ் பண்ணும் அதே மாதிரி ஆன்டி டயூரட்டிக் வந்து வாட்டர் அப்சார்ப்ஷனை ப்ரொமோட் பண்ணி பிபியை மேனேஜ் பண்ணுது ஓகே இப்போது ஏடிஎச் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னா என்ன மீனிங் ஆன்டி டயூரட்டிக் கம்மியாக இருக்குன்னா அப்போ டயூரட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அதிகமாக இருக்குது விச் மீன்ஸ் நிறைய வாட்டர் இஸ் எக்ஸ்கிரீட்டட் அதான் அதோட மீனிங் அப்போது அந்த கண்டிஷன் இஸ் கால் டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் இட்ஸ் நாட் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் ஸோ டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் என்னன்னு கேட்டால் எக்ஸாம்பில் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஹார்மோன் ஏடிஹெச் அது வந்து நம்ம குளுக்கோஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஏடிஹெச் லீடிங் டு எக்ஸஸ் ப்ரொடியூஷன் ஆஃப் எக்ஸஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டைல்யூட்டட் யூரின் ஸோ ரொம்ப யூரினில் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப அதிக யூரின் போடுறதுனால குளுக்கோஸும் அதில் சேர்ந்து போயிடலாம் ஸோ அந்த கண்டிஷன் தான் டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் குளுக்கோஸும் எக்ஸ்ரேட் ஆகிடுது யூரினோடைய ஸோ இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து போஸ்டீரியர் நியூரோ ஐ மீன் போஸ்டீரியர் பிடியூட்ரி கிளான் ஆர் நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ் கீழே வருது வாட் ஆர் தோஸ் ஆக்சிடோசின் அண்ட் வேசோப்ரசன் ஓகே பிடியூட்ரியில் வி ஷா வாட் இஸ் எஸ்டிஹெச் ஆர் சொமேட்டோட்ராஃபிக் தென் தைராய்டு தைராய்டு வந்துட்டுனா என்ன ஆகும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருப்பாங்க அதனால் தைராய்டு வரும் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தா அட்ரினோ கார்டிகோ அண்ட் தென் த்ரீ ஹார்மோன்ஸ் ரிலேட்டட் டு செக்ஷுவல் டெவலப்மெண்ட் பாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்ஸ் லியூட்னைசிங் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் ஐசிஎஸ்ஹெச் ஃபைனலி லாக்டோஜெனிக் ஹார்மோன் விச் இஸ் ஃபார் மில்க் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் தென் ஆக்சிடோசின் வேசோப்ரசன் இது ரெண்டும் நியூரோ ஹைப்போஃபிசிஸ் கீழே வருது ஒன் இஸ் ஃபார் சைல்டு பர்த் ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷன் இன்னொன்று வந்து பிளட் ப்ரெஷர் அதாவது வாட்டர் ரீஅப்சார்ப்ஷன் ப்ரொமோட் பண்ணுற ஒரு வேலை அதுதான் வேசோப்ரசன் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஐ ஹவ் அட்டாச் ஃபியூ மோர் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இந்த லிங்க் ஓப்பன் பண்ணி இந்த பீரியட் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா சில கொஸ்டின்ஸ் ரிலேட்டட் டு திஸ் டாபிக் வரும் ஸோ இந்த அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இஃப் யூ கேன் ட்ரை சால்விங் இட் ப்ளீஸ் இங்கே கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர் ட்ரை ஆன்சர் போடுங்க லைக் இந்த கொஸ்டினுக்கு இதான் ஆன்சர் அப்படின்ட்டு வி கேன் யூனோ கம்யூனிகேட் த்ரூ தட் அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு சில கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் தெரியல அப்படின்னாலும் நீங்கள் அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடலாம் இந்த கொஸ்டின்க்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்ட்டு அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் ஆஃப்டர் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஐ திங்க் இட் வில் பி ஈஸி இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு